二零二三年九月六日，美国陆军宣布将暂停 M 一 A 二 C 普威四型号开发，转而研发新一代主战坦克。二零二四年六月，这辆被重新命名为 M 一 E 三主战坦克的原型正式进入设计阶段。在接连受到俄乌战争和以哈冲突的影响之后，美军在未来坦克设计上又会做出什么样的改变？今天，火力军就来探讨一下 M 一 E 三的过人之处。作为美国陆军的绝对主力 ，M1 系列一直没有停下过升级的脚步。从 M1A1 到 M1A2， 再到后来的 s i p 系列，目前美军现役版本为 M1A2 s i p V3， 增强了火力，配备了 M8914 尾翼稳定脱壳穿甲弹，同时还拥有了更强的防护。在 s i p V3 版本列装之后，美军便开始了 s i p V4 的升级计划。按照原定计划 ，M 一 A 二 C 普威斯将在今年进入实弹射击，明年展开作战测试，然后会在二零二八年正式加入美国陆军。但在二零二三年九月六日，美军做出了一项重要决定，对外宣布将暂停 M 一 A 二 C 普威斯的升级计划。在一战、二战期间，坦克是陆上的无敌存在。那时候，坦克天敌并不多，因为在坦克突进的时候，会伴随着大批步兵随时从侧翼突防。但二战结束后，这种优势开始趋于平衡，你有我也有，大家都拥有了。原本用于战场推进与移动掩护的坦克，也开始升级为拼装甲、拼火力的坦克大战。各国主战坦克非常重视车体与炮塔的防护，自此之后，战斗权重居高不下。但到了海湾战争时期，传统的装甲对垒局面消失了。从这一刻起，坦克失去了原本存在的意义，尤其是在俄乌战争爆发之后，对坦克信息化提出了全新要求。坦克的天敌不再是敌方坦克，而是各种远程精确打击。俄军仅使用两枚柳叶刀巡飞弹。就能够轻松击毁一辆豹二坦克。坦克非但没有成为战场主角，反而在战场上折戟沉沙。过去以甲弹对抗为主导的防护设计思路，在俄乌战场受到了严重挑战。但其实，在俄乌战争爆发之前，美国陆军内部对 M1 系列坦克就已经颇有微词。等到俄乌战争爆发之后，这种矛盾又被放大了。首先，美国陆军认为 M1 A2 C 普威斯的升级幅度太小，只在 M1 A2 平台上进行小幅度升级是难以应对未来战场环境的。其次，就是 M1 A2 主战坦克实在太重了。M1A2 在 C 普威三升级阶段增强了火力与防护能力，在经过升级之后，让 C 普威三的战斗权重直接飙升到七十吨以上。如此高的重量，对于战略投射、战区道路行进以及后勤保障来说，都是一个非常大的考虑。而这个还是放在美军上面来说的，更不要说其他国家了。按照美军的想法，坦克想要继续活跃在战场上，就必须对机动性和生存性进行优化。因为在未来信息化的战场上，坦克面临着全向威胁，未来大规模使用坦克的机会也越来越少。一味的堆砌装甲防护已经不符合发展路线，反而需要配备更先进、更全面的威胁告警与防护系统。然而，重量已经成为制约机动性的主要因素。美军现役的 M1 坦克在不断增加重量的情况下，已经不可能大幅度提升作战能力了。为了减轻重量，美军已经经过了大量尝试，比如换装主动防护系统，重量更轻，生存能力更强，同时还能减轻陆军的后勤负担。所以，美军当初启动 M1A2 C 普威斯升级计划时，要求在升级第三代前世红外夜视系统，引入弹载数据链和多用途弹药，先进战场管理系统，新一代激光告警系统。主动防护系统以及先进网络通信系统时，不能再继续增加 M1A2 C 普威斯的战斗权重。但即便不增加重量 ，M1A2 C 普威斯依旧会达到七十吨以上，这与美军预期目标相差太多。在这种情况下，直接终止项目，放弃对现有 M1 系列主战坦克的现代化改造，将研发资金拥有更重大的升级项目，转向全新设计一款坦克，可能会更符合美军的需求。于是 ，M1E3 项目诞生了。
，作为美军下一代主战坦克 ，M 一 E 三最大改进就是降低了战斗权重，机动能力与生存能力也得到了大幅提升。新坦克选择使用字母 E， 代表了美军重新改回传统命名规则，意味着这辆坦克是在现有平台上进行工程改进和试验的代号。在技术工程开发正式进入量产之后 ，M1E3 估计会更名为 M1A3。此前，美军已经在 M1 坦克基础上多次发展鼠疫型号，比如搭载120毫米、44倍镜 XM256 滑膛炮的 M1E1 坦克，搭载105毫米、66倍镜 XM24 增强坦克炮的 M1E2 坦克。这些验证型号都对火力进行了重大升级。按照美国陆军副部长的说法，美军在 CPV-4 项目上的研究不会浪费，将会整合到后续升级计划中。在 M1E3 项目中，将着重控制坦克的战斗权重，在增强防护的同时，采用更轻的材料，同时也将采用符合模块化开放系统架构标准，这样有助于更快、更有效的升级。目前，美军已经与通用公司签署合同，开始初步开发 M1E3 主战坦克。美国陆军采购部门也在审查项目初步设计以及后续阶段的时间表。按照计划，自合同签署之日起，陆军将在接下来的18个月内展开一系列测试，验证 M1E3 所采用的技术，包括自动装弹机、新型动力系统以及新型主动防护系统。而在设计过程中，通用公司面临的关键任务之一就是如何将 M1E3 的战斗权重控制在六十吨以内。说起这个，通用动力首先要做的就是重新设计炮塔，这是老旧坦克平台减重的法宝。重新设计的炮塔加上无人炮塔和自动装弹机的应用，可以进一步降低坦克防护面积和防护重量，达到减重的目的。另外，随着战场新型威胁的出现，尤其是在俄乌战场上，凸显了装甲单位为步兵提供综合防护的要求。所以，美军将在 M1E3 坦克上装备以色列的战利品主动防护系统，这是一套可以提前拦截来袭目标的硬杀伤防护系统。一旦侦测到符合威胁特征的目标后，战利品会利用炮塔两侧的发射器发射多重爆炸成型穿透物，对来袭目标进行摧毁。不过，这套防护系统是采用外挂形式的，并未整合到 M1E3 的车辆设计中，这样会增加主战坦克的重量。所以 ，M1E3 需要重新设计内部构造，才能在减轻重量的情况下装备战利品主动防护系统。在动力方面 ，M1E3 将会采用混合动力系统，有效降低行进间的红外特征与噪音特征。相较于现役 M1A2 坦克，燃油效率将提升百分之五十。同时，采用模块化设计，使得 M1E3 可以快速进行升级与维护，可以有效降低后勤方面的压力。在这种情况下，就不得不再提一下通用动力公司推出的 M1X 主战坦克。2022年10月，通用动力公司发布了一款概念车型 M1X 主战坦克。这辆概念车型的最大特点就是降低了战斗权重，与前文所讲的 M1E3 的重量差不多。虽然 M1X 继续沿用了 M1 系列主战坦克的名称，但其实除了地盘以外，已经与现役的 M1 系列没有多少共同点了，完全就是一个全新的坦克。为了有效降低战斗权重 ，M1X 采用了无人炮塔，并经过扁平化处理，只有炮盾两侧的切角略微保留了 M1 系列坦克的外形。同时，炮塔厚度减少了一半以上，这是为了减少坦克投影面积与中弹概率。为了加强顶部防护，并未在炮塔顶部位置布置出入盖舱。不过，车组仍然可以进入炮塔进行维护或手动操作。在炮塔顶部安装了两套 PASEO 车长独立战术观察系统，车长周视镜在左位置略高，炮长周视镜在右。其中 PASEO 车长独立战术观察系统集成了热成像仪、昼夜摄像头、激光测距仪以及激光照射器，在外部还安装了厚实的装甲护罩。M1X 的火控系统采用了人工智能与 MUMT 有人无人操作技术，可以与无人机、无人车辆等信息节点自动交换战场数据，有助于及时发现战场各类目标，并根据威胁程度对目标进行排序。不过，这套火控系统并没有自主攻击能力，只能为车长提供决议建议
而在周氏镜后方安装了一座 RS 六保护者武器站，配备 XM 九幺四三十毫米链炮以及冷热成像仪、激光测距仪和彩色昼间摄像头等多种先进传感器。不过，这座武器站加上外置弹药箱后，尺寸非常大，高度也增加了不少。其中 ，XM 九幺四链炮其实是 AH 六四阿帕奇装备的 M 二三零机炮的变形，同时具备对地对空攻击能力。另外，在 R S 六武器站的右侧还加装了标枪集成套件，可以加装标枪反装甲导弹。M E X 装备了一门 X M 三六零四十六倍镜滑膛炮，口径一百二十毫米，原本是为 X M 幺二零二轻型坦克研制的，可以适配二十吨左右的轻型装甲车辆，具备与 M 二五六主炮相同的弹道属性，配备 A D L 弹药数据链，除了兼容北约制式弹药以外，还能发射多种可编程弹药。由于采用了无人炮塔 ，XM 三六零滑膛炮无需抽烟装置，精度也更高。在炮塔位置还安装了多孔制退消焰器，后座行程更长，后坐力大幅下降。另外 ，XM 三六零滑膛炮的身管与部分组件均采用了复合材料，相较于 M 二五六主炮，减少了九百二十七公斤的重量，减重效果非常明显，并且还能全自动遥控操作。M 一 X 的车体也发生了很大变化，车组成员从四人减少到了三人，成员舱位于车体前部，与俄罗斯的 T 幺四阿玛塔有点类似。相较于此前的 M 一系列坦克 ，M 一 X 最具创新的部分是动力系统，放弃了 M 一系列使用的燃气轮机，转而采用了并联式柴电混合动力系统，由康明斯公司与美国陆军联合研制而成。混动系统有两种状态，一个是开启主发动机的战斗模式，另一个是只使用锂电池的静音模式。后者主要用于侦察、搜索、伏击等场景。这套并联混动系统的燃油效率提高了百分之五十，油耗大幅下降，令 M 一 X 不再背负老 M 一系列油老虎的恶名，同时节省下大量燃料空间，还为车体重新布局提供了基础。当然，采用混合动力最大的好处就是有效减少噪音特征与红外特征，提高战场隐蔽能力。除此之外 ，M E X 还使用了五七零 P 三轻量化挂胶履带。不可否认的是 ，M E X 在使用无人炮塔、三人制车组以及轻量化的动力系统之后，战斗权重下降了十吨。不过，火力军觉得 M E X 应该无法满足陆军对下一代坦克的所有要求，要不然也不会与通用动力签署合同，开始设计 M E E 三坦克了。但 M 一 X 的出现展示了当前的坦克设计能力，并可作为未来发展的基准。而 M 一 E 三就是要把 M 一 A 二 C 普威斯的先进弹药技术、传感器技术以及 M 一 X 的混动系统、无人炮塔相结合，并对其进行有效减重，从而设计出一辆全新的坦克。而 M 一 A 二 C 普威斯和 M 一 X 仅仅是技术验证而已。总体来说 ，M 一 E 三这个型号并没有脱离 M 一系列主战坦克，但是其在一九八零年代，美军已经发展出不同于 M 一系列的全新型号。在一九八零年代末期，喜欢大口径坦克炮的苏联人开始研制九四零无人炮塔坦克工程，装备一百五十二毫米坦克炮。为了应对苏联高科技无人炮塔坦克，美国也迅速上马了自己的项目，被称为 M 一 TTB， 也就是 M 一艾布拉姆斯坦克测试平台，采用了 M 一系列的底盘，换装通用动力公司的一百二十毫米炮塔，并继续沿用 M 二五六一百二十毫米主炮。在炮塔下方的车体内部，还安装了类似 T 八零坦克的环形自动装弹机，可以容纳四十四枚弹药。另外，也可以经过修改，将弹药携带量增加到四十八枚至六十枚。由于采用了自动装弹机 ，M 一 T T B 只需要三名成员：车长、炮手以及驾驶员。M 一 T T B 无人炮塔的全向投影面积比当时北约任何坦克都要小。也正是凭借无人炮塔，在不削减炮塔装甲厚度的情况下 ，M 一 T T B 比 M 一 A 一轻了九吨，与俄罗斯 T 幺四的重量接近，并且 M 一 T T B 的车体装甲还增加了车体装甲。在 M 一 T T B 基础上，美国还发展出了更激进的变种，只需要两名成员换装柴油发动机。不过，这个变种的资料非常少。按照美军计划 ，M 一 T T B 原本会在一九九零年代中期服役，但由于苏联解体，美军也就没有了高强度坦克战的需求，最终 M 一 T T B 只剩下一辆试验车。
从可能服役的时间来看 ，M 1 T T B 在 M 1 A 2之后 ，M 1 T T B 可能就是美军心中理想的未来 M 1 A 3而且 M 1 T T B 的无人炮塔理念也是未来发展方向，并且美军还在 M 1 T T B 基础上开发出堆砌更多技术的 M 1 C A T T B 装甲战斗车辆高科技试验台。采用有人炮塔布局，集成自动装弹机、弹药数据链、新型柴油推进系统、多传感目标获取系统、主动防护系统以及防地雷系统等。装备的 XM 2 9 1 1 4 0毫米火炮，开火时的炮弹动能是 M 2 5 6的两倍。XM 2 9 1还采用了激光点火技术，可以减少主副药桶的点火时间差。充分利用大口径炮弹的火力性能，可以在两千米距离击穿一千毫米以上的军制装甲，这一性能在今天也不落后。除此之外 ，M 1 C A T T B 采用了 X A P 1 0 0 0先进低散热柴油发动机和油冷系统，取代了 M 1的燃气轮机与水冷系统，使得推进系统占用空间更小，动力效率更高，同时油耗也更低。在炮塔上 ，M 1 C A T T B 安装了大量烟幕弹发射器，这是软杀伤主动防护系统的一部分。M 1 C A T T B 还安装了一部毫米波雷达，用于火控瞄准，在复杂气象条件下，作为光学观瞄系统的补充。不过，由于苏联解体，再加上 M 1 C A T T B 的技术风险很大，美国最终放弃了该项目的进一步发展。但如果 M 1 T T B 或 M 1 C A T T B 在当时能顺利进行的话，美国会有极大概率将其命名为 M 1 A 3因为这两种原型车已经与 M 1系列坦克有了很大不同，并且还满足当时对未来主战坦克的遐想。你们觉得呢？好了，以上就是本期影片的全部内容了。关于 M 1 E 3主战坦克，各位觉得这辆坦克能否应？对日益复杂的战场环境，在这个设计概念上还有没有更好的发展方向？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。